Halo, welcome to the Golov. Saya Iki. Kali ini kita akan membicarakan tentang pengalaman beli stick Golov di toko online. Pertama-tamanya saya akan berbicara dapat apa aja. Yang kedua, spesifikasi dari Golov stick yang dibeli. Nomor tiga, kita akan mencoba salah satu dari sticknya. Yang keempat adalah statistik dari salah satu stick yang kita akan coba. Yang kelima, kita akan berbicara kesimpulan atau summary. Yang pertama, dapat apa aja sih? Nah, yang kemarin itu dia membeli stick Golo satu set ini. Yang pertama dapat uh, satu uh, iron set dari sandwich atau nomor 11 hingga nomor 4. Lalu dia mendapatkan uh, uh, wood 3, wood 5, driver, putter, dan uh, golf bag yang di golf bag di belakang ini merupakan card bag uh, don't worry kita the next saya akan membicarakan spek-speknya spek dari stick golf yang kita beli kemarin pertama-tama saya akan membicarakan iron setnya ini adalah iron setnya ini iron R9 uh, dia dapat sandwich atau disebut disebut dengan nomor 11 hingga nomor 4 di uh, ini adalah di launching November 2009 uh, jadi sekarang sudah 11 tahun lebih nah kenapa dia dibilang di iklannya itu over distance uh, jarak dan kontrol karena dia ini kalau kontrol itu kan blade ya nah ini sebenarnya cavity back tapi terlihat seperti blade Shaftnya ini 75 gram, ini adalah stiff. Uh, setelah saya cek ini ada USA spec, jadi ini lebih kaku dan berat dibandingkan Japanese spec. Nah ini dari sisi iron. Yang kedua dia mendapatkan wood 5. Wood 5 nya seperti ini. Oke wood 5 itu uh, ini adalah tailor made burner. 18 derajat kemarin saya sempat coba uh, ini bisa distance maksimum dengan swing speed saya uh, sampai 205 meter dia Japanese spec dengan regular flex ini very very nice stick I think oke okay, lalu berikutnya dia mendapatkan uh, wood 3 wood 3 itu wood 3 nya dia ini uh, uh, tailor made R7, kalau R7 berarti dia di launching tahun 2007 derajat 15 derajat uh, Japanese uh, flex regular dengan uh, gramasi shaft atau berat dari shaftnya 42 gram uh, lalu kayaknya kalau dilihat dari pemakaian dulu yang punya lebih suka pakai wood 3 nya daripada driver nya soalnya driver nya kayaknya masih oke okay banget Oke, okay, uh, next kita bicarakan driver. Driver yang didapatkan uh, dia adalah uh, TaylorMade R1 uh, yang launching date-nya sekitar 2013. Ini masih mulus banget. Japanese spec uh, 10,5 derajat dengan uh, flex regular, uh, shaft-nya Mitsubishi Rayon dengan berat 55 gram. Ini extremely mulus. Ini jarang banget dipakai, kayaknya wood tiganya lebih sering dipakai daripada drivernya. And then last but not least yang didapatkan adalah putter. Ini putter yang disebut dengan putter tubo. Karena kalau dilihat di sini ada tubolnya. Ini putter tubo dari Odyssey, merek Odyssey. Dia center shaft, ya, ya center shaft. Uh, half mallet jenisnya no offset dan ada putter alignment 8 ya. nah dia juga menggunakan insert putter face karena dia untuk mempromot better feel pada saat uh, menyentuh bola jadi menyentuh bola lebih soft lah ya. nah putter ini 
those days you get this is used to be one of my favorite karena soft feel dan menurut saya ini pater yang lumayan saya rekomendasikan apalagi untuk pemula karena dia ada alignment aid istilahnya jadi ya begitu polanya di depan ini ini lebih gampang gitu ikutinnya Next kita akan coba uh, salah satu stick yakni Iron Nine dari dari set ini. Uh, nanti saya akan share uh, performance statistiknya. Kita juga later on akan membandingkan dengan uh, stick Iron Nine yang lain dengan spesifikasi yang berbeda. Nanti kita bisa lihat uh, perbandingannya dari sisi baik swing speed, uh, distance, you know, and so forth. Oke. Okay. Kita akan coba pertama-tama Iron Nine dari uh, Tailmade R9. Halo, kali ini kita akan mencoba uh, sticknya. Ini Iron 9, ini R9. Uh, uh, dia adalah 75 gram uh, stiff graphite. Let's see. Ini berat banget ya guys Kayak Bagi gue aja ini berat Stick yang kita tadi baru coba Seperti yang saya bilang Itu adalah tailor-made I, Iron R9 dengan spesifikasi USA Stiff 75 gram Nah, kalau kita lihat, tadi kita sudah memukul sekitar 10 uh, pukulan Bisa dilihat bahwa uh, carry-nya atau total distance-nya adalah 113 sampai 122 meter Dengan average 118 meter Di sini dilihat swing speed saya 68 sampai 83 meter dengan average 79 miles per hour. Yang saya rasakan pada saat saya memukul uh, iron ini adalah pengalaman saya itu saya rasa tuh ini berat. Berat dan ngos-ngosan untuk mengejar tempo dan biomekanik memukul. Padahal saya swing speednya uh, di atas 80 miles per hour average menurut saya ini quite berat tapi ini adalah stick yang enak solid buat kalau saya harus mukul ini dengan 18 hole saya nggak sanggup ini stick buat siapa? kalau menurut secara swing speed ini stiff USA ini dibuat untuk orang yang switch speednya 84 sampai 93 miles per hour yang kemarin kita beli adalah uh, tailor made USS spec 75 gram uh, shaft nah kita akan bandingkan dengan sama tailor made Japanese spec dengan berat shaft perbedaannya 20 gram uh, well let's see how it goes oke okay, kita lihat gimana Nah, di sini ini hasilnya dari yang Japanese spec. Japanese spec uh, Iron 9 itu saya memukul 118 sampai 129 meter dengan average 123 meter. 
Nah, di sini swing speed yang saya dapat 82 miles per hour sampai 90 dengan average 86 uh, miles per hour. Oke, okay, sekarang kita mengcompare antara hasil yang kita dapat uh, apa uh, US spec dan Japanese spec. Bisa Anda lihat di sini perbedaannya sangat-sangat signifikan. Bahkan saya berpikir dengan distance-nya ya, ini bisa perbedaannya bisa satu nomor. Jadi uh, yang maksudnya dengan satu nomor begini. Kalau saya memukul dengan USA uh, 113 itu di uh, Japanese spec bisa bisa sampai 129 meter jadi itu adalah jarak satu stick dan itu kalau di golf itu sangat-sangat signifikan untuk swing speed dan skill golf saya saya merasa sangat berat sekali uh, swing dengan um, US uh, uh, spec club ya bisa saya memukul dengan ini bisa bisa terbang bisa lurus But bagi saya kurang enjoyable karena it take a lot of power for me uh, to hit with this club. Nah, dengan spec Japanese uh, shaft, saya merasa pas dengan swing speed memukul saya. Bukan karena saya suka dengan Japanese spec, but apparently secara apa? Secara statistik, saya merasa Japanese spec pas dengan pukulan. Uh, swing dan skill golf saya pada saat ini. Summary. Ada yang suka bilang nanti juga bisa kok uh, kalau mukulnya terus pakai itu. Memang itu benar. Kalau you terus konsisten memukul bola, muscle mass dan memory akan evolving. Sekarang it's your choice mau memukul pakai yang Stick yang spesifikasinya It's for you It's for your current speed It's for your skill uh, set Menurut saya itu lebih enjoyable golf gamenya Atau Dimana anda harus usaha extra hard uh, Untuk penyesuaian uh, stick anda My advice Sebelum kita membeli stick golf Lebih baik kita tahu swing speed kita seperti apa Remember kita itu main golf bukan hanya di driving range tapi juga di lapangan 18 hole empat setengah jam of sport jalan, buku dan minimal itu 6 km baik itu pakai golf cart atau enggak itu quite tiring jadi you have to remember when you, uh, you choose a, a club itu anda akan pakai at least, kalau di satu permainan golf, at least empat setengah sampai enam jam. Jadi menurut saya lebih baik kita memakai stick golf yang bisa mengoptimalkan uh, swing uh, golf Anda. Alright, saya Iki. Saya pamit dulu. See you in our next golf video. See ya. Bye.